El presidente Otto Pérez Molina presentó el informe de su segundo año de gobierno en Escuintla ante no menos de 10.000 personas que asistieron al estadio Armando Varillas. Acompañado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, el gobernante resaltó las acciones y resultados obtenidos, principalmente en seguridad y la lucha contra el hambre. En materia de seguridad, el presidente indicó que en dos años se logró fortalecer a la PNC graduando a 7.000 agentes y dotándolos de equipo, al tiempo que expresó que se estará reforzando la seguridad en Escuintla en el próximo trimestre y se buscará reducir los índices de violencia en todo el país. Escogimos venir a Escuintla porque es uno de los departamentos donde más nos ha crecido la violencia y la inseguridad. Por eso estamos hoy aquí también. Pero les quiero decir, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonía, con todo su equipo, está listo para venir a intervenir a Escuintla durante este primer trimestre a luchar en contra de la delincuencia. Vamos a seguir luchando. Algunos nos han criticado porque dicen dos años y poco se ha avanzado en la seguridad. Y yo les quiero contar, primera vez que logramos en dos años que un gobierno logre graduar 7.000 agentes de la Policía Nacional Civil. Tenemos dos extensiones de la Academia de la Policía. Formamos por primera vez una escuela de oficiales de la Policía y graduamos la primera promoción con el grado de licenciatura para los oficiales terceros de la Policía Nacional Civil. Los logros alcanzados en la lucha contra el hambre también fueron presentados por el presidente, quien informó que en 2013 se registraron cero muertes de niños por desnutrición en 250 municipios de los 334 de la nación. Lo que queremos es cero niños que se mueran por desnutrición aguda, o sea que se mueran por hambre. Y eso es algo que lo ha tomado muy especialmente la vicepresidenta para lograr la coordinación con todos los gobernadores y los representantes de cada uno de los departamentos, de cada ministerio, de cada secretaría, bajo la coordinación y la articulación del secretario de Asuntos de Seguridad Alimentaria, Luis Enrique Monterroso. Hemos avanzado. El binomio presidencial indicó que continuará trabajando para cumplir con los compromisos adquiridos y que este 2014 será el año de los resultados y la seguridad.